అందరికీ హాయ్ వెల్కమ్ టు బాసరా నవోదయ సైనిక్ అకాడమీ ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే సిక్స్త్ క్లాసు ఎంట్రన్స్ కోసం అని డేటా అనాలిసిస్ దీనికి సంబంధించిన ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ అనేది మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ ఇచ్చాను దానికి సంబంధించిన వీడియో లింక్ని ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను ఒకసారి చూడండి సో జనరల్గా డేటా అంటే ఏదైనా ఒక అంశానికి ఏదైనా ఒక టాపిక్ సంబంధించిన ఏదైనా ఒక విషయానికి సంబంధించిన అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని కలెక్ట్ చేయడాన్ని మనం డేటా అంటాము ఆ డేటా మీద మనం ఒకసారి అనాలిసిస్ చేయడం అనమాట ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేయడం అనమాట ఈ డేటా అనాలిసిస్ ఆర్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది చాలా టైప్స్లో ఉంటుంది అంటే అంటే డేటా కలెక్ట్ చేయడం అనేది యాజ్ టేబులర్ ఫామ్లో ఉండొచ్చు అంటే టేబుల్ ఫామ్లో ఉండొచ్చు లేదంటే బార్ గ్రాఫ్ అంటారు బార్ గ్రాఫ్ అదే ప్రీవియస్ క్లాసులు చెప్పాను ఒకసారి చూడండి మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్తాం దీని మీద క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి అలాగే పై చార్ట్ బార్ గ్రాఫ్ అంటే టేబులర్ ఫామ్ అంటే మీకు జస్ట్ ఇలా టేబుల్స్లో ఇస్తాడు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేబుల్స్లో ఒక స్కూల్లో మండే ఎంతమంది వచ్చారు లేదంటే ట్యూస్డే ఎంతమంది వచ్చారు వెడ్నెస్డే ఎంతమంది వచ్చారు అని టేబుల్ ఇస్తారు అలా టేబులర్ ఫామ్ ఇచ్చి దాని మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు బార్ గ్రాఫ్ అంటే మీరు ఇలా బార్స్ అనమాట బార్ గ్రాఫ్స్ ఇలా బార్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఎక్స్ యాక్సెస్ వై యాక్సెస్ ఉంటుంది ఆ బార్స్ మీద మనకు క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు పై చార్ట్ అంటే ఒక సర్కిల్ ఇచ్చి ఆ సర్కిల్కి సెక్టర్స్ డ్రా చేస్తారు అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫ్యామిలీలో వన్ మంత్లో వచ్చిన ఇన్కమ్ మొత్తాన్ని దేనికోసం ఖర్చు పెడతారు ఎడ్యుకేషన్ కోసం కొంత ఖర్చు పెట్టచ్చు లేదంటే మెడికల్ కోసం కొంత ఖర్చు పెట్టచ్చు లేదంటే ఫుడ్ కోసం కొంత ఖర్చు పెడతారు కొంత సేవ్ చేస్తారు ఇలాగా పై చార్ట్ కూడా దాని మీద కూడా క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ ఫామ్ లేదంటే లైన్ ఫామ్ అంటారు సో ఇది ఏంటంటే మనకి ఇలా మనకి ఇది లైన్ ఫామ్ అంటారు గ్రాఫ్ ఫామ్ దాన్నే అంటారు నెక్స్ట్ పిక్చర్ గ్రాఫ్ అంటే పిక్చర్స్ ఇస్తారు ఓకేనా పిక్చర్స్ ఇస్తారు ఇంతకుముందు అయితే పిక్చర్ గ్రాఫ్ మీదే క్వశ్చన్స్ వచ్చేవి సో ప్రీవియస్ నవోదయ సైనిక్ స్కూల్లో ఏ టైప్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయో కొన్ని చూద్దాము ఒకసారి చూస్తే పిక్చర్ గ్రాఫ్లో ఈ ఫస్ట్ ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి ఈ క్వశ్చన్లో ఏంటంటే టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ఏ స్కూల్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఇయర్స్ ఈ షో నిన్ ది ఫాలోయింగ్ పిక్చర్ గ్రాఫ్ వెన్ ఈ ఫిగర్ రిప్రజెంట్స్ హండ్రెడ్ చిల్డ్రన్ మళ్ళోసారి క్వశ్చన్ చదువుతారా క్వశ్చన్ మనకు బాగా అర్థం అవుతుంది ఒక స్కూల్లో టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ఏ స్కూల్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఇయర్స్ ఒక స్కూల్లో డిఫరెంట్ ఇయర్స్లో ఉండే స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది అనేది ఈ పిక్చర్ గ్రాఫ్ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఒక ఫిగర్ ఎలాంటి ఒక ఫిగర్ ఉందంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ అని తీసుకోవాలి అంటే ఇలాంటి వన్ ఫిగర్ ఉందంటే హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ అని అర్థం ఇక్కడ కొన్ని ఇయర్స్ ఇచ్చారు చూసారా ఇది ఒక టేబుల్ ఫామ్లో మీకు ఇవ్వచ్చు ఇదే టేబుల్ ఫామ్లో ఇవ్వచ్చు పిక్చర్స్ పిక్చర్ గ్రాఫ్ అనొచ్చు టేబులర్ ఫామ్ కూడా అనొచ్చు సో నైన్టీన్ నైంటీ ఇయర్లో సో ఎన్ని ఫిగర్స్ ఉన్నాయి చూడండి వన్ టూ త్రీ ఉన్నాయి ఇట్ మీన్స్ వన్ ఫిగర్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ కదా సో త్రీ ఫిగర్సు త్రీ ఇంటూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ అవుతుంది అంటే నైన్టీన్ నైంటీ ఇయర్లో ఆ స్కూల్లో టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ త్రీ హండ్రెడ్ ఉన్నారు నెక్స్ట్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ ఇయర్లో ఎన్ని ఫిగర్స్ ఉన్నాయి చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ పిక్చర్స్ ఉన్నాయి కదా సో అప్పుడు ఎన్ని అవుతాయి ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంకా నైన్ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ నైంటీ ఎయిట్లో ఎన్ని ఫిగర్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ ఉన్నాయి కదా సో ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే ఫోర్ హండ్రెడ్ అవుతుంది సో టూ థౌజండ్ ఇయర్లో టోటల్ సెవెన్ ఫిగర్స్ ఆర్ దేర్ సో సెవెన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సో ఇది క్వశ్చన్ అనమాట సారీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటారు దాని మీద క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ వాజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ నైంటీ ఎయిట్ నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్లో ఎంతమంది చిల్డ్రన్ ఉండారు అనేది క్వశ్చన్ అనమాట ఆప్షన్ ఏ త్రీ హండ్రెడ్ ఆప్షన్ బి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఆప్షన్ సి త్రీ థౌజండ్ ఆప్షన్ డి ఫోర్ థౌజండ్ ఆప్షన్ డి ఫోర్ థౌజండ్ సో ఈ ఈ ఫోర్ ఆప్షన్స్లో ఏ ఆన్సర్ అవుతుంది మీరే చెప్పండి సో నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్లో నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ ఇయర్లో ఆ స్కూల్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఎంత అనేది మీరు చెప్పాలి సో ఆప్షన్ ఏఆ బిఆ సిఆ డిఆ లేదంటే ఆ నంబర్ చెప్పినా ఓకే సో అర్థమైంది
ఇంకా దదమైనా సో మీరు ఈ క్వశ్చన్ కూడా రాసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ట్రై చేయాలంటే మీరు వీడియోని స్లోగా పెట్టుకోవాలి లేదంటే పాజ్లో పెట్టుకొని కూడా నా ఆన్సర్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం చూడండి ఇదో క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ చూసినా మీకు కొంత ఐడియా రావాలి ఏంటి ద పిక్చోగ్రాఫ్ షోస్ ద నంబర్ ఆఫ్ యాగ్స్ సోల్డ్ బై ఏ ట్రేడర్ ఇన్ ఫైవ్ డేస్ అంటే ఫైవ్ డేస్లో ఒక ట్రేడర్ ట్రేడర్ అంటే మర్చెంట్ బిజినెస్ మ్యాను ఎగ్స్ అమ్మాడు ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ ఎగ్స్ అమ్మాడు ఫైవ్ డేస్లో ఎన్నిసి ఎగ్స్ అమ్మాడు అనేది క్వశ్చన్ అనమాట ఏంటి మండే ఇగో ఇలా ఫోర్ సర్కిల్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ ఒక బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి వన్ సర్కిల్ రిప్రజెంట్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ యాగ్స్ క్వశ్చన్లో మీకు ఇస్తాడు క్వశ్చన్లో మీకు దాని ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది హింట్ లాగిస్తాడు మీకు సో ఒక సర్కిల్ ట్వంటీ ఫైవ్ యాగ్స్ ఇప్పుడు మండే ఫోర్ సర్కిల్స్ని సేల్ చేశాడు అంటే ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ చేయాలి ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంత అవుతుంది హండ్రెడ్ అవుతుంది అంటే మండే హండ్రెడ్ యాగ్స్ని సేల్ చేశాడు ట్యూస్డే చూద్దాం ట్యూస్డే ఎన్ని యాగ్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ మీన్స్ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మండే హండ్రెడ్ని సోల్ సేల్ చేస్తే ట్యూస్డే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ చేశాడు సేల్ చేశాడు వెడ్నెస్డే ఎన్ని ఎగ్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఉన్నాయి సిక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ చేయాలి సిక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంత అవుతుంది వన్ ఫిఫ్టీ అవుతుంది అంటే వెడ్నెస్డే వన్ ఫిఫ్టీ ఎగ్స్ని సేల్ చేశాడు నెక్స్ట్ ట్యూస్డే సారీ థర్స్డే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సో సెవెన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ సో వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ టేబుల్ వస్తే ఈజీ వచ్చేసి ఫ్రైడే వచ్చేటప్పటికి మొత్తం టోటల్ ఎయిట్ కాబట్టి సో టూ హండ్రెడ్ సేల్ చేశాడు సో ఎగ్స్ అనమాట సో మండేకి హండ్రెడ్ సేల్ చేశాడు ఎలా నేను చెప్పాను ఆ పిక్చోగ్రాఫ్లో ఫిగర్స్ ఇచ్చారు సో ఇక్కడ వన్ ఎగ్ మీన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ తీసుకోవాలి అన్నీ ఎగ్స్ అన్నీ ఇందులో వేయలేరు కదా అందుకోసం అని సింపుల్ ఫైవ్ అనమాట ఇది సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం ఇఫ్ ద ట్రేడర్ స్టిల్ హ్యాడ్ ఇఫ్ ద ట్రేడర్ స్టిల్ హ్యాడ్ టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ యాగ్స్ లెఫ్ట్ వాడి దగ్గర ఆ ట్రేడర్ దగ్గర ఇంకా టూ ట్వంటీ ఫైవ్ యాగ్స్ అనేవి ఉండిపోయాయి సారీ హౌ మెనీ యాగ్స్ డీట్ హీ హ్యావ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ సో స్టార్టింగ్లో అంటే ఈ ఈ ఫైవ్ డేస్లో ఇన్ని ఎగ్స్ అమ్మినా కూడాను వాడి దగ్గర టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎగ్స్ మిగిలిపోయాయి అనమాట కానీ స్టార్టింగ్లో వాడి దగ్గర ఎన్ని ఎగ్స్ ఉండేవి సో స్టార్టింగ్ తన దగ్గర ఎన్ని ఎగ్స్ ఉండేవి ఇప్పుడు మండే హండ్రెడ్ సేల్ చేస్తాడు ట్యూస్డే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వెడ్నెస్డే వన్ ఫిఫ్టీ సో థర్స్డే వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఫ్రైడే టూ హండ్రెడ్ ఇవన్నీ సేల్ అయ్యి అయినప్పటికీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ వాడి దగ్గర ఉండిపోయాను మిగిలిపోయాయి సో స్టార్టింగ్లో తను ఎన్ని ఎగ్స్తో స్టార్ట్ చేశాడు అనేది క్వశ్చన్ అనమాట సెవెన్ ఫిఫ్టీ నైన్ సెవెంటీ ఫైవ్ వన్ థౌజండ్ వన్ థౌజండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఓకేనా ఆప్షన్ చూసుకోండి ఏ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ బి నైన్ సెవెంటీ ఫైవ్ సి వన్ థౌజండ్ డి వన్ థౌజండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇది క్వశ్చన్ దీని ఆన్సర్ కూడాను మీరే చెప్పాల్సి ఉంటుంది సెకండ్ ఆన్సర్ కూడాను మీరు చెప్పండి ఓకేనా ఏం లేదు సో ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తారు ఈ నంబర్స్ అన్నీ యాడ్ చేసి ఇవ్వండి ఈ నంబర్స్ అన్నీ యాడ్ చేసి దానికి టూ ట్వంటీ ఫైవ్ యాడ్ చేసిన మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అంటే అందరి కోసం కాకపోతే కొందరి కోసమైనా నేను చెప్పాలి కదా అందుకోసం అని ఈ ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఈ క్వశ్చన్లో మీకు ఏం కనబడుతుంది అంటే బార్ గ్రాఫ్ అంటారు దీన్ని దీన్ని బార్ గ్రాఫ్ అంటారు సో ఇప్పుడు ఈ బార్ గ్రాఫ్లో రన్స్ స్కోర్డ్ బై డిఫరెంట్ బ్యాట్స్మ్యాన్ ఇన్ ఏ క్రికెట్ మ్యాచ్ ఒక క్రికెట్ మ్యాచ్లో డిఫరెంట్ బ్యాట్స్మ్యాన్స్ స్కోర్ చేశారు ఏంటి అంటే చూడండి ఇక్కడ డిఫరెంట్ బ్యాట్స్మ్యాన్స్ అంటే ఇక్కడ బార్ గ్రాఫ్ చూస్తే కోహ్లీ ఉన్నాడు రోహిత్ శర్మ ఉన్నాడు గిల్ ఉన్నాడు నెక్స్ట్ పాండ్యా ఉన్నారు సో కోహ్లీ ఎన్ని రన్స్ కొట్టాడు సిక్స్టీ ఫైవ్ రన్స్ కొట్టాడు రోహిత్ శర్మ ఫిఫ్టీ రన్స్ కొట్టాడు ఒక మ్యాచ్లోనే గిల్ ట్వంటీ రన్స్ కొట్టాడు పాండ్యా ఫోర్ ఫార్టీ రన్స్ కొట్టాడు ఓకే ఇప్పుడు ఇది డేటా దీన్నే బార్ గ్రాఫ్ అంటారు ఈ బార్ గ్రాఫ్ మీద క్వశ్చన్స్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి సో సమ్టైమ్స్ వన్ క్వశ్చన్ అడగచ్చు కొన్నిసార్లు టూ క్వశ్చన్స్ కూడా అడగచ్చు సో ఇక్కడ నేను ఫోర్ క్వశ్చన్స్
द मैक्सिमम रन स्कोर्ड बै डाश सो एक्व रन एवर स्कोर चार चूँ एक्व रन एवर स्कोर चार बारग्राफ चूस्ते कोहली सिक्टी फाइव रोहित फिफ्टी गिल ट्वेंटी पांडे फारटी एवर स्कोर चार आंसर चपाली अंत थर्ड आसर मेरे चपाली लेकिन द लीस्ट रन स्कोर्ड बै अंत एक् चूप मन डग्राम बारग्राफ चूप लीस्ट रन को ओके नैक्स्ट थर्ड सी अन्ट नंबर आफ् रन स्कोर्ड लैस गि रोहित सो रोहित कटे गि एन रन तक कटा रोहित फिफ्टी रन को गि ट्वेंटी रन को सो रोहित कटे गि एन रन तक कटा अने थर्ड क्वेश्चन नंबर आफ् रन स्कोर्ड लैस गि रोहित ओके दट सी क्वेश्चन ना डी क्वेश्चन रन मेड बै द पांड्या ग्रेटर दैन द लीस्ट रन स्कोर्ड ओके अंटे पांड्या लीस्ट रन स्कोर दाक एक्टा ऐक्चुअल इक मेन चेयर पांड्यावर पांडे एन कटा फारटी लीस्ट रन एवर कटार गि सो ई गि कटे पांडे एन एक्व रन कटा क्वेश्चन अन्ट दीन ओके दट डी आसर दी सो वीट की आंसर्स अने चयानी इंका नैक्स्ट इंको क्वेश्चन चुदा ओके ना नेक्स्ट इंको क्वेश्चन चौदा ओके ना इंदो मेवना डाउट्स उन्ना अड़ना ने कामेंट पड़ता नैक्स्ट की क्वेश्चन चौदा द फाइंग ग्राफ शो द कलर्स आफ ईस आफ फोर हड्रेड स्टूडेंट इन क्लास फै क्लास अटे फिफ्त क्लास स्टूडेंट ईस् कलर अने स्कूलों फिफ्त क्लास स्टूडेंट ईस् कलर अने से चार अंदर से चक्ते बाग अबर्वे को मंदिर स्टूडेंट ब्रउन कलर को मंद स्टूडेंट ईस ब्लू कलर को ईस ग्रीन कलर को ईस डार रेड कलर उ फोर कलर्स उ सो इन ब्रउन कलर एंतमस्तर दी ने चूड़न ब्रउन टाप चूसर कदा टाप यह टापन देक्वल चूस वर्टिकल लाइन ब्रउन देक्वल ट्वेंटी की ईक्वल अदे ब्लू अने देक्वल टापर कावल इला चूस ब्लू अने चूस्ते टेन की ट्वेंटी की मध्य अंत फिफ्टीन अ्लू अदे ग्रीन चूँ ग्रीन 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 एंत चूसरा थर्टी की ईक्वल इला चूड़ी दी ईक्वल इला चूड़ी ओके सो दट ग्रीन तरवा डार रेड चूँ डार रेड फारटी की दगर उ फारटी की दगर उ सो इवन अंत ब्रउन ट्वेंटी ब्लू फिफ्टीन ग्रीन थर्टी डार रेड इंका फारटी अन्ट इप्ड क्वेश्चन ए As per the information, information ऐसी इदंत इनफर्मेस दी सो ऐज पर् द इनफर्मेस हाउ मेनी स्टूडेंट हाव ग्रीन ऐस इनफर्मेस बटी एंतम स्टूडेंट की ग्रीन ऐस उ क्वेश्चन अन्ट सो आशन ए वन थर्टी आपशन बी वन ट्वेंटी आपशन सी ए आशन डी थर्टी सो दीन बटी आंसर अने चपाल सो इधी डेटा एनलिस संबंधी क्वेश्चनस मरी इप्ड वरकूर चूस आ वीडियो की संबंधी एव्री क्वेश्चन के आंसर्स कामेंट्स लेदे नोट्स पेर से नोट्स रही मैक्सीम कामेंट अलागे वीडियो लैक् मर्चिप्द